हेलो वीवर्स वेलकम बैक टू माय चैनल नाउ लेट्स कंटिन्यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन इसके पहले के वीडियो आपने नहीं देखी है सो प्लीज़ विजिट माय चैनल एंड वॉच द वीडियो नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में टाइप्स की बात की थी तो इस बार हम बात करेंगे रिसर्च डिज़ाइन के टाइप्स की नो फर्स्ट इज़ दैट डिस्क्रिप्टिव In a descriptive composition, a research is solely or the solely interested in describing the situation or cause under their research study. So it is a theory-based design method. ये जो type use है जिसे theory किसी हम को descriptive writing करते हैं like that created and gathered by alone the researcher and presenting collected data. This allow a researcher to provide insight in the why and how of research. so the descriptive design helps other better understand the need for the research if the problem statement is not clear you can conduct exploratory research also so keep in mind that descriptive composition jo research hai wo solely interested describing the situation ya koi ek theory based design method kehlata hai second hai experimental research Experimental research establish a relationship between the cause and effect of the situation, the cause and the effect of the situation. It is a casual research design. So, experimental research also known as a casual research design, where one one is observe the impact caused by the independent variable and on the dependent variable. This का example हम देख सकते हैं. One monitors the influence of independent variable such as price on a dependent variable such as the customer satisfaction. Okay, or uh, if you see that uh, uh, there is a uh, if you eat the healthy food, you reduce the weight like that. Okay, so there are the interdependent. So it is a efficient research method contribute to solving problem. The dependent variable are manipulated to monitor the change it has on dependent variable. so the social science often use the observe human behavior by analyzing the two group so the researchers can have participant change their action and study how the people around them react to understand the social psychology better to agar hum social uh, studies ke research ki baat kare to there uh, we should observe the human behavior and then we analyze it okay the third is that uh, correlational research correlational research is is a non experimental research ये जो करोलेशनल रिसर्च है वो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाता है ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च टेक्निक है इट हेल्प द रिसर्चर टू इस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू क्लोजली कनेक्टेड वेरिएबल ये जो बात करता है इसमें दो क्लोजली कनेक्टेड वेरिएबल होते हैं देर इज़ नो अजम्पन वाइल इवेलुएटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टू अदर वेरिएबल्स एंड द स्टेटिस्टिकल एनालिसिस टेक्निक ऑल्सो लाइक दिस टाइप ऑफ रिसर्च रिक्वायर टू डिफरेंट ग्रुप्स करोलेशंस कॉफिशन डिटरमाइन की बात करते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे बिटवीन टू वेरिएबल्स हुज वैल्यू रेंजेस बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन इफ द करोलेशन कॉफिशियंट इज टूवर्ड्स प्लस वन इट इंडिकेट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स एंड माइनस वन मीन्स अ निगेटिव रिलेशनशिप ओके देन द फोर्थ वन इज दैट डायग्नोस्टिक रिसर्च इन डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन द रिसर्च इज इज लुकिंग टू इवेल्युएट द अंडरलाइंग कॉज ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक और फेनोमेना दिस मेथड हेल्प वन लर्न मोर अबाउट द फैक्टर दैट क्रिएट और द ट्रबल सम सिचुएशन सो दिस डिजाइन हैज थ्री पार्ट ऑफ रिसर्च डायग्नोस्टिक रिसर्च के थ्री पार्ट्स डिजाइन बनते हैं पहला है इंसेप्शन ऑफ द इशू दूसरा डायग्नोसिस ऑफ इशू एंड द सोल्यूशन ऑफ द इशू देन नेक्स्ट पाँचवा हमारा आता है एक्सप्लेनेटरी और द एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेटरी रिसर्च दैट एक्सप्लेनेटरी डिजाइन यूजेस अ रिसर्चर्स आइडियाज एंड थॉट्स ऑन द सब्जेक्ट टू फर्दर एक्सप्लोर देयर थेरीज ओके सो द स्टडी एक्सप्लेन एंड अनएक्सप्लोर एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट देन वट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन देर आर सेवरल बेनिफिट्स लाइक क्लैरिटी ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव आप अगर आप अच्छे से रिसर्च डिज़ाइन कर लेते हैं तो आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिविटी में क्लैरिटी आ जाती है इट प्रोवाइड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसर्च ऑब्जेक्टिव जिससे कि आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्लियरली नजर आते हैं देन इंक्रीज वैलिडिटी एंड रियालेबिलिटी और द रिलायबिलिटी 
to ensure the validity and reliability of result research design help them minimize the risk of bias and help to control the extraneous variables next aata hai we are talking about the benefits okay so the uh, improved data collection research design aapke data collection ko improve karne ki use systematically collect karne ki help karta hai ye bhi ek benefit hai then better data analysis research design jo hai wo help karta hai it ensure that जो भी कलेक्टेड डाटा है कैन बी एनालाइज इफेक्टिवली कलेक्टेड डाटा को इफेक्टिवली एनालाइज करने में रिसर्च डिज़ाइन हेल्प करता है ओके okay? और इसका अनदर बेनिफिट है इम्प्रूव कम्युनिकेशन अ वेल डिज़ाइन रिसर्च हेल्प इंश्योर द रिजल्ट आर क्लीन एंड इन्फ्लुशियल इन्फ्लुशियल विद इन द रिसर्च टीम एंड एक्सटर्नल स्टॉक होल्डर्स ओके तो एक वेल डिज़ाइन रिसर्च जो है कम्युनिकेशन uh, को इम्प्रूव करने की हेल्प करता है then efficient use of resources reducing the risk and waste of the uh, maximization research design help to use the efficient resources okay so this is how the remaining part of of our previous video that research design what are the benefits of research design and what are the types of research design in upcoming video we will see the sampling okay